出车祸了！啊？怎么可能啊？他他刚才还给我打电话呢。别急，把手机给我。嗯。喂，喂。哪家医院？好，我知道。OK， 我们我们一会儿就赶到。OK， 我会联系他的家人。好的，谢谢。田飞出车祸了，听起来他伤得不轻。我们现在过去，你有小路电话吗？小路，嗯，等一会儿包好了，给你带回去一点，你放到冰箱里。自己想吃了就煮，哎呀，自己包的饺子，比超市里卖的速冻好吃多了。嗯，那我要韭菜馅的，田飞喜欢吃。嗯，不是，你老爸也喜欢吃韭菜馅儿，你哪还能白菜馅儿？那不行，今天这碗韭菜馅呢，都是田飞的。不会吧，这点还有人给我打电话，平时我都没起床呢。喂，小鹿，我是蓝小一，我跟你说件事，你你千万别着急。田飞现在在医院，他出车祸了。我，你觉得我会相信你说的话吗？这次你葫芦里卖的又是什么药？我老公有没有出车祸，轮不到你来通知我。我告诉你，田飞今天下午就会回上海，明天我们就会去妇幼看专家门诊。我一定会把身体养好，一定会给田家生个孩子。我看到时候你的如意算盘还怎么打？我告诉你，你说的每句话我都不会相信的。小鹿，我跟你说，我我说的都是真的。小鹿，听我说，现在真的情况紧急。不管我们到底多恨你们，可是我们也不会拿这种事情来吓唬你。告诉我你在哪儿，我们来接你去医院。我在城市花园。简飞出车祸了。昨天还给我打电话，说今天要跟我好好谈一谈。他怎么那么大早就出门了？今天有雾。
回上海要献血，献血，现在好了，把爹给带进去了。献血，那是爱，是一种奉献，是勇气，也是一种鼓励。我已经决定了，以后每年的这个日子啊，都去献一次血，以此来纪念我们蓝小鱼同志的伟大诞辰。露露，你跟我儿子吵架，把我儿子赶出家门，再发生这么大的事儿，要是我儿子有个三长两短，我跟你拼了！我跟你拼！阿姨，阿姨，这样，好，好，阿姨，阿姨，我跟你拼！别激动，别这样，冷静一点。别着急，阿姨，我,我跟你拼了！医生，他怎么样了？他是我儿子。情况很严重，颅脑损伤，多个血肿，已经做了开颅手术，现在还在昏迷当中，已经送到 ICU 去密切观察。不是，医生。太危险了！你要救救我儿子。那就别急，呃，总要两三天吧。医生，那他什么时候可以醒过来？什么时候可以醒过来？真的很难说，呃，因为血肿压迫了脑神经，呃，造成了神经的损害。至于什么时候能够清醒，那现在很难说。你说我儿子醒不来了，就成了植物人了？大姐，不要着急。小姨，你没事吧？你还记得我在你车里那次看到献血症的时候挺惊讶的吗？你知道为什么吗？我刚刚来上海的时候，第一次过生日。那时候田飞没有钱给我买像样的礼物，他就去献了血。献血证上的日期就是我的生日。他用这种方式为我庆生。他说今后每一年我过生日，他都会去献血。田飞妈说。他今天冒着大雾回上海，就是为了献血。也就是说，是我间接害了他。小姨。谁都不希望发生这种事，这不是你的错，你别自责了，不会有事的。你真好，每次我遇到困难，遇到什么坎儿的时候，你都在我身边。小姨，听着，我永远都会在你身边
不让进，还是赶紧回去休息吧。他是我儿子，我在这儿待着，就离我儿子最近。我就在这儿待着，我要守着我儿子。还是赶紧回去休息吧，我们会照顾好他的。我，我要看着他，我要守着我儿子啊。想打电话到医院问一下田飞的情况。今天晚上是最危险的，深更半夜的，没有消息就是最好的消息了，啊！哦，对了，田飞开的是新车还是旧车啊？旧车。否则，我们家的损失就大了。旧车的保险期过了，我们没有续保。啊！哎呦，这汽车是在路上开着的，买保险就是为了防止意外呀！你们怎么能不续保哎？本来是想把旧车给卖了的，所以天飞没有买。哎呀，你没有。你看看你们这日子过的，好了，这下好为什么我每次接近幸福的时候，你都来捣乱呢？千万不要有事儿，否则我会一辈子不安的
对，我是。前面已经度过危险期了。什么？什么还在昏迷？什么叫做以后再也醒不过来？你把话说清楚！什么叫做以后再醒不过来了？快！小乐，小乐，怎么了？啊？怎么了？给忘了吧，啊？那在说什么呢？小罗，不是我们自私啊！你看这事情已经弄到这个地步了，谁都没有回天之力的。你看，你你还年轻呢，今后路长得很，这事儿你得好好想想。我想去医院看看他。哎呀，你昨天去过了，他现在不吃不喝，又认不出你，你去有什么用啊？他是因为来上海找我，所以才会出事的呀。这是意外，意外跟你没有关系，你没有责任。什么叫做没有,没有关系？没有责任。他现在在上海找我一个亲人，他现在在住院，他身边没有人，没有人给他付医药费。小乐，小乐，你你跟爸爸说实话啊！那个田飞有多少存款呢？他我不知道，我有八千，还是您给的？啊？你们在一个屋檐下？还分开过，哎，你看看他们过的这是什么日子？我当初就应该狠狠心，不让他们结婚。你看，要不然就不会有今天这一天。少说两句了，真是。要不这样，小罗，啊，一会儿我去银行啊，打五万块钱出来，给送医院去，啊，也算尽到了我们责任。结婚多好啊，跟妈过，就不会出这个大事儿啊！没事儿，有妈呢。
你好，账户上已经没钱了，道歉者一月一千五百三。我再存一万。哎，你有什么事儿？我是田飞妈妈，我儿子现在还躺在医院里呢，就几天时间，花了七万多的医药费，人还是没醒。医生说，又催我们交费了。我上次跟您说过了。您儿子的车脱保了，肇事车辆是一辆无牌无证的黑车，根本没有保险。现在驾驶员已经被我们拘留，但他家的情况基本上是一贫如洗。像这种情况，即使到时候法院判他赔偿，他也根本拿不出来啊。那怎么办呢？我儿子不能躺在医院里等死呀！医生说，就他的情况，那管子一拔，人就没命了，你知道不？大妈，我能理解您的心情。但是像这种情况，我们实在是无能为力。要么您去找找慈善机构什么的。什么地方？慈善机构。你真的没有办法了吗？我们真的没有办法，不好意思。我告诉我明天还找你来。哎，真的不好意思。我儿子都快没命了。什么破地方啊！出去走走，透透气。好啊，等我摘好菜，我陪你去。我想一个人，那不行。你一个人走着走着，就走到医院里去了。哎，小璐啊，你伤心难受我都理解。这长痛呢，不如短痛。田飞现在这个样子，说白了，就是一个活死人。你总不能守他一辈子吧？谁啊？露露，过去妈妈对你偏见，对不起啊！求求你救救田飞吧！求求你了！妈，你说他干嘛呀？快走吧，我们自己再说吧。你听妈说，妈妈刚刚去的那交通大队，警察说肇事司机呀、啊、根本就没有钱给田飞治病，家里的一点积蓄都搭进去了，亲戚朋友能借的都借了一大遍，可真是九牛一毛。哎呀，啊，这不，院又下催款通知单了，说再不交钱，那药就给停了。这一停药，田飞就没命了。我求求你，救救田飞！田飞出事之前还跟我说来着，要好好跟你过，这不还念着你的好吗？好妈，你别着急，我们会想办法。好了好了，事情都到这一步了，说这些还有什么意思啊？这是五万块钱，本来小鹿爸爸要给你们送医院去的，现在既然你来了，田飞出事了，我们也很难过。我问过小鹿了。他们小两口一直是分开过的。我们小鹿呢，又是个花钱的主，所以也指望不上了。这个，就算我们长辈的一点心意吧。心意
天香妈妈，你们家田飞跟我们小鹿一直有矛盾，田飞现在成这个样子了，我们小鹿啊，也靠不上什么了。所以呢，小鹿爸爸给小鹿找了工作，估计以后啊，啊这医院就不去了。没事，医院有我呢。等他忙完了，小诺就再过去嘛。田家妈妈，你放心没事。田家妈妈、啊，你到底有没有懂我的意思啊？听明白了，我实话实说吧。啊，不管你们家田飞能不能醒过来，我们家小鹿都不跟他过了。妈，你怎么能这样说话呢？啊，田飞才出事几天呢，你就翻脸不认人，什么人呢你们？什么叫翻脸不认人啊？翻脸不认人，我们还给你借五万块钱啊！翻脸不认人，你以为我们家钱多烧得慌啊？我跟你说，我们都是看在小鹿的面子上，你应该感谢我们家小鹿。哼，是，我们是得要感谢你，五万对你们算什么呀？可田飞的医药费没有个十几万，他根本就下不来。啊，你今天拿出个五万来了断我们之间的关系，我告诉你。没就没有，哼，笑话！哎，五万，不是五千，也不是五百，你当我们家的钱是天上掉下来的，大风刮过来的？你们田飞跟我们小鹿结婚以后，一直是我们娘家贴，贴到现在，你们还嫌少？大哥，不要吵了，能不能好好讲话？讲话？你说什么？都你这个狐狸精！你骗我们说怀孕了哪儿呢？啊，你硬是把田飞抢过来。田飞要是跟那个蓝蓝小英好好过日子，能出这么大事儿吗？你这个造吧，你说什么什么呀？田飞干了，你倒大霉了！我告诉你们，你不要把话说的那么难听，好不好？什么叫造吧星啊？哼，是谁啊？当初是谁呀、啊？从老家跑到我们这儿来。又是鸡，又是鸡蛋，对呀、啊，还把家里仅有的两万五千块钱硬塞给我们，让我们这扫把星进门，不是进门，哼，房子还是我们的。哎，这五万块钱啊，是当初你那两万五千块钱乘以二，我们还给你的。说离婚，就这钱，我还不要了。离婚就离婚，房子卖了，一家一半，行吗？拜托、嗯、啊，去找个懂法律的人问问，好吧？什么叫婚前财产？哼，离婚，快点啊！我们求之不得，巴不得。我跟你讲，你们家田飞就有几台破电脑，再没有一样值得称得上财产的东西了。电脑就是财产呐、啊。田家妈妈，你们儿子还在医院里躺着，我们现在吵架不合适。这钱啊，你要你就拿走，不要我们收回来，你看着办我是你妈，你不觉得你刚才说的话很过分吗？妈，妈，妈！我妈刚才说话太过分了，我替她向你道个歉。我这里没十八千块钱。你收下。我知道虽然不多，但是因为我平时没有攒钱的习惯，所以关键时刻也没有钱花。田飞他好吗？现在？你说他好吗？你说他死了，他还活着？你说他活着，他就躺那儿，不说不笑也不能动。如
果不是我妈管着我，真的很想去看看他。行了，别说这些没用的，有什么用啊？那还有什么需要我帮忙的吗？帮忙？有钱就送过去，这就是最大帮忙，知道了吗？是的，我有个朋友最近出了车祸，状况不太好，目前还在昏迷。麻烦你帮我找一下全市最好的脑科医生。不，价格不是问题。OK， 谢谢。电费您没付吧？催款他都贴到门上了。哦，你给我包里吧，过几天就交。不能过几天，它上面写着呢，十八号前要缴纳，否则断电了。哎呦，这电老大就是电老大呀，他不交费他就掐电了。最近手头有点紧，你能不能先帮我垫上？我发了工资就还给你。你这个月没买什么东西呀、啊？你是不是给田飞送钱了？你给他送多少啊？哎呦，算了算了，我不问你了，问了我就是给自己找气生了。我说你这孩子。你就是个傻大姐，好，我就是傻大姐啊。我问你呀、啊，人家田飞有老婆有妈，哪轮得上你呀、啊？你算他什么人呢、啊？妈，你都说不问不问了，你怎么还问这么多呢？我都这么大人了，我做事心里有数啊。有数？你有数生个孩子出来了？你算是真有数。来了。好的，来了，请进，请进。妙妙，妙妙，跟外公出去玩了。现在这孩子疯了一样，在家里一分钟都待不住。她现在完全不是一个小姑娘，皮的跟猴子似的。是吗？我是大猴子，她就是小猴子了，对吧？嗯，猴子，来沙发上坐。好。我呀，到自己房间去看电视了。你们俩呀，好好的聊聊。《还珠格格》重播了，哎妈，你都多大人了，看《还珠格格》？我爱看，你管得住吗？你还是把自己的事情管管好。好，好，你去，去，去啊！我妈生我气了。为什么？怎么了？我给田飞拿了一万块钱，我妈说我是傻大姐。你就是个傻大姐。不过还蛮可爱的。我跟你说，我已经托人找最好的脑科医生帮田飞会诊，看看有没有办法帮他恢复。真的？那太好了。可是，那肯定很贵吧？费用你不用担心，有我呢。不过，有件事。我必须得告诉你，我讨厌田飞，我一点都不想帮他，我甚至觉得他这辈子
，就这么躺着，好像也不错。我会这么做，完全是因为你。我不想看你整天为了他都在内疚自责，忧心忡忡的。对了，我在网上查到说，如果跟病人多聊天、多说话，可以促进他早点醒过来。我想试试。我想问你一件事：如果田飞真的康复了，他还是想抢妙妙，你会怎么做？不会的。田飞出事前一天给我打过电话，说再也不会来打扰我们的生活了。我这两天想了很多，我觉得。严飞并不是一个坏人，他当年选择小路，其实是人本能趋利避害的结果。我们两个外地人，在上海无依无靠，每个月那点工资转手就要交给房东，剩下那点钱，紧巴巴的就够吃饭、交手机费、充月票卡，不敢逛街。不敢生病，最害怕的，就是朋友、同事结婚生孩子要包红包。就在这种情况下，一个有房有车的小路，这么热情的撵过来了。也许换作是我，我也会动心吧。当年。恨田飞，恨得咬牙切齿。可是现在，我不恨了，一点都不恨了。小一，当有一天你已经不再恨他了。也就说明你是真的从过去走出来了，所以我才想帮着他醒过来。以前田飞这么有朝气，这么有活力，那么有野心，现在连一个手指头都动不了，真的好可怜。而且这件事情多多少少都跟我有关系。嘿、hey.。傻大姐，你又来了。听着，别搞得自己像肇事司机似的。你要知道，这完全不是你的错，这只是个意外而已。意外，你去帮他吧。没问题，你是个好姑娘。我可不想我的女朋友背着思想包袱跟我结婚。我也没说我们在一起。你戒指都收了不是吗？哪位是病人的家属啊？我，我是他妈妈。经过我们的会诊，患者的大脑皮层受到了严重的损坏。他醒过来的几率非常低。啊，什么叫几率啊？就是可能性不大。不过呢，你们也不要绝望。植物人呢，他是有认知障碍，但是他对听觉是有反应的。如果你们家属呢，可以像对正常人一样，和他多说说话，给他讲讲故事，这样呢会形成一定的刺激，帮助他恢复。就是跟他要说话。对。要讲故事。是的。你要去哪儿？妈，我想出去逛逛，在家里憋死了。好，我陪你一块儿去。妈。坐牢多有放风的时间，你让我一个人安静一会儿好不好？坐牢
你什么时候坐过牢？坐牢有吃大鱼大肉的伺候着，坐牢有想睡到几点就睡到几点。小璐，你知足吧，不是我们不给你自由，是你这丫头一旦给你自由，你肯定跑到医院去找田飞去了。我们早就跟你说了，长痛不如短痛。当初就是给你的自由太多了，又是搬出去住，又是要死要活的。要是那个时候我把你看紧一点，你也不会落今天这种下场。这是田飞的医疗费欠费单，赶紧去交上啊！哎呦，怎么又欠费了呀？今天一定要交啊，否则就要停药了。啊！怎么这么多呀？好，请进。医生啊，你帮我看一下，三十二床田飞的药费还要欠多少？前几天我交了五千呢。哦，这样啊。啊，那我帮您看一下吧，好吧？那这是用药情况。这种药啊最贵了，是进口药。嗯。它的主要的作用呢，就是高速修复脑细胞。哦。那你看，它每天还要做针灸、做电疗、做按摩。嗯。啊，还要吃中药。啊。那这里有明细的，你可以自己看一下。这种药啊，确实很昂贵，我们也没有办法。那如果你们家属承担不了的话呢，我们可以给你们换另外一种国产药，价格会低很多。国产？那效果呢？效果当然不如进口的好了。你说李医生，我们家已经砸了十几万了，这儿子好像有没有能醒的意思呀？我们还要花多少钱呢？啊？这个啊，真不好说。植物人苏醒呢，在全世界范畴本来就是一个难题。那我这样跟你讲吧，即使接受治疗，病人也不一定会苏醒。但如果放弃的话，就没有可能醒过来了。至于是不是要坚持治疗，就看你们家属的意见了。他妈妈出去找医生了，你坐这儿等一下吧。哦，好的，谢谢你来干什么？啊！你来干什么？你赶赶赶赶紧走！哎呀，你是来看我们笑话是对不对？啊！哎呀，你误会了。那你什么意思？啊！不过也好，看看吧，看一眼少一眼。也许我们很快就回老家，就等死了。阿姨，你别这么说呀。行了，你高兴了吧？终于报仇了吧？啊！你赶紧走，还有好多事儿呢，我烦你呢，赶紧走啊！
，你听我说，我来是想告诉你，严飞曾经买过一份大额的人生意外伤害保险，你回去找找，应该能找到保单。这样的话，田飞的医药费就不成问题了。你说什么？保险？是的。爸妈，这是您儿子的理赔单，麻烦您签字确认。嗯，好。这些资料我会帮您整理做归档，到时候向领导申请。那么赔款金额还有赔款时间，到时候我打电话通知您，到时候您确认一下。嗯。嗯天飞，妙妙已经学会骑自行车了，厉害吧？大孩子。真是一件痛并快乐的事儿。他淘气的时候，我恨不得把他塞回肚子里；可是他懂事的时候，我真是觉得幸福。因为我们的长大，父母慢慢变老了。因为孩子们的长大，我们也慢慢变老了。这些日子，我总是会回忆起我们在一起的时光。我们一起上班、下班，一起吃饭。睡觉，挺幸福的呀。可是你说，脚踏实地就是原地踏步。你要做金字塔顶端的人，你不甘心怎么过？有多少还青春的年华？结果，不过想和别人一样平常。我们就走得越来越远了。真有那么难吗？看寂寞。天飞，你说人如果可以预知未来的话，你还会这么心急火燎的去追求所谓的成功吗？你和小鹿在一起之后，我恨你，我非常非常恨你。当我看到艳遇纸上出现两条线的时候，我真的不知道该怎么办。我觉得世界末日都要到了。我去了医院了，我也躺在手术台上了，可是我还是领证脱逃了。我决定把这个孩子生下来。你知道快生孩子的那段时间？我是怎么过的吗？枕头开始的时候是夜里，我一个人提着东西打车去医院，疼了就靠着树歇一会儿，等枕头过去了。再赶紧走两步。等我到医院的时候，整个人像从水里捞出来了一样，浑身全被汗湿透了、啊。算了，不说这些了。提到这些事儿
，还是会觉得难受。所以我不想跟你说关于妙妙的任何事情。我甚至不想让你知道，在这个世界上。哎，小姐，你这房子这不是还没有腾空啊？你看，结婚照还在这挂着呢。啊、uh, ，如果你们确定要租的话，我会收拾干净的。你看行吗？我看挺好的。行，那我们就这样定下来了。就回来陪你说说话。我知道，我说话你一定听得见。吃饱了，我要去那边玩一会儿。去吧，别跑太远啊。嗯。田飞怎么样了？还是那样啊。不过我觉得，他能听到我们说话。所以我相信他一定能醒过来。别说到田飞，你就眉飞色舞的，我可是会吃醋的。嗯，小易，我真觉得你该带妙妙去见田飞。开什么玩笑呢？我怎么可能带妙妙去见田飞？我恨不得把妙妙给藏起来。妙妙是田飞的亲生女儿，她心里一定特别惦记这个孩子。如果你带妙妙去见她，说不定能够唤醒她。其实，我也是想了很久才决定和你说的。我打心底里不希望妙妙或你。和田飞有任何接触，但想想，这么做也许太自私了。当初是我鼓励你去见田飞的，现在我还是赞成你去见他，去唤醒他。小易，我了解你。如果田飞不醒，你会把车祸赖在自己头上。你会内疚一辈子。让我想想吧。妈，垃圾我帮你倒吧。哦，好。
哎，我说呀，这这次你怎么不跟着他呀？他穿着睡衣拖鞋跑不掉的。你好，我焦飞，那个久病去三十二床的田飞。三十二床今天已经交过费了，十万块呢。还交不交？交交。儿子。小璐啊，哦，师傅，小璐啊，妈，你们怎么来了、啊？哎呀，我们看着垃圾倒这么久，就知道你肯定是到医院来看田飞了，怕你被人家欺负，我跟你爸叫个车就追过来了。我能被谁欺负？田飞现在躺在病床上，一动不动，他怎么欺负我？当然是田飞的妈妈了，这老太太凶得很嘞。小璐啊，我问你啊，你是不是把上午租房子的钱拿来给田飞治病了啊？哎呀，你这个丫头，你看，真是个傻丫头。田飞现在就是个无底洞。我们家就是有一座金山，也是填不满的。你怎么就这么不开窍呢？你啊，他有完没完呢？你怎么说？小璐也是个有情有义的人吧？啊，来，小璐，快来快来，快回去吧！啊，来来，快回去回去，来来来，上车。哎，大妈来，您看，瞧一下，这房间。装修的多清爽呐！那这阳台采光多好。那你这这一个月多少啊？三千，一个月三千。三千。哎，对。能不能便宜点呢？哎，大妈，你去小区打听打听，就这样的房间，现在三千，到哪里还住得到呢？三千。
，行，哎，呃，就这么定了。说看见他进咱们小区门了，哎呦，那怎么办呢？哎呦，小姨你在家呢，谢谢你去看我们家田飞，你可真是个有情有义的好姑娘啊！哟，小姨妈，你好，请坐，来来来来，哎，请。请坐。哎，哎呀，我的亲孙女怎么又不在家了呢？啊，我爸在那边出去玩了。啊，又出去玩了。哎呀，你们俩可要睁大眼睛看好了，这是个大奇迹。哎呦，我呀，啊，有钱了。啊，一百万呢？哎，这个一百万呢？我要留给我的亲孙女儿，我要让她上最好的小学、最好的中学、最好的高中，然后咔送到美国，我也跟着一起去啊！哎呀，我呀就在医院附近呢，相中了个大房子，比你这大，宽敞又亮的，给我的亲孙女儿单独弄一个大房子，然后呢，我就给我们家妙妙请个保姆、保安。家教，让他好好学习各种各国的语言，啦啦啦啦啦，英语、法语、俄语、德语、阿拉伯语、西班牙语。这是田飞的医疗费和您的养老费，您给收好了。其实妙妙不管跟着谁，她都是您的亲生孙女，这种血缘关系是不会被改变的。没错，谁带不是都一样带吗？我带，到时候你们就过去看看她。但话不能这么说啊。妙妙从生下来到现在都一直跟着我们。对呀，如果突然改变环境，对孩子的生长也不好。那你要嫁人了呢？你是带着妙妙，人家会欺负她，会打她，这样对她成长也不好啊。除非你向我保证，嗯，终身不结婚，一辈子不结婚，到了七十八十也不结婚。什么话呀你啊？当初是你儿子移情别恋的。你现在还不让小姨结婚呢？你以为你儿子是皇帝呀？呦呦呦呦呦呦！我没有不让小姨结婚呢，她结婚把妙妙给我，很简单。你什么逻辑？你们想想啊，田飞现在这个样子了，他都我都不知道他能不能醒，就算醒过来，肯定是不会生孩子了。你把妙妙给我。我不会让他吃亏的，我就像自己的眼珠子一样保护他、爱护他，要疼够了。无论你说什么、怎么说啊，我都不会让妙妙跟你走的。不，如果你乐于接受和理解的话，我们随时欢迎你来看妙妙。如果有合适的机会，我也会带妙妙去看田飞。但是如果你非要跟我抢妙妙的话，你就去法院告我们吧，看法院怎么说。
邻居啊，走了。儿子，你要挺住啊！这么难，咱们都熬过来了。有妈呢，不怕啊！妈相信儿子能醒过来啊！哎，儿子，妈要好好跟你说说话啊！这些天呢，妈就想啊，这人活在世上就这么几十年，他图个啥呢？嗯，房子、车子、钱，你都有过，你快乐吗？不快乐，对吧？知道这个大道理，已经晚了，啊，也许还不算太晚。妙妙，妙妙，妙妙，奶奶，奶奶不是坏人吗？上次就是他把我抱走的。不是不是，妙妙，妙妙。嗯，这是奶奶在和你做游戏呢，你不相信问问奶奶。奶奶，你是在跟妙妙做游戏吗？对，奶奶跟妙妙玩呢。啊，嗯，我小宝贝儿，快看爸爸，快看爸爸啊！妙妙。这就是你的爸爸。不对，我有猴子爸爸。妙妙，这是你亲生爸爸。猴子爸爸只是，只是猴子爸爸。妙妙有两个爸爸陪着一起玩，多好啊！那他怎么还在睡觉啊？那是因为他赖床啊。到现在还在睡觉，他都睡了很长时间了。他是在冬眠吗？对呀、啊。可是春天来了，你快叫他起床。来，快去叫爸爸
干嘛睡得太熟了？得多叫两声，他才能听得见啊。嗯，爸爸，爸爸，别偷懒了，陪喵喵玩。爸爸，爸爸，别,别偷懒了。大声，大声！爸爸快站起来！爸爸，爸爸，爸爸，快起来！爸爸，爸爸，爸快起来！爸爸，爸爸，爸爸，喵喵玩！爸爸，爸爸，爸爸，不要偷懒。小鹿，又在弄这个啊？成天闷在家里秀，就不怕把眼睛弄坏了？就快修好了。天黑的事儿已经过去这么久了，别老闷在家里，去认识认识新朋友。你别太想不开了。家里挺好的，我想出去。喵喵。喵喵。当然，那天见到妙妙，她都高兴的流眼泪了。医生说爸爸很快就会醒了，多亏妙妙给他唱歌。那爸爸醒了以后会住到我们家来吗？不会的，爸爸他有自己的家呀，但是他会经常来看妙妙的。嗯，我知道了，妈妈要和猴子爸爸结婚，所以就不能住到我们家来，对不对？这是谁教你的呀？猴子爸爸。什么？猴子爸爸。嗯。猴子爸爸。嗯。猴子爸爸。我什么都没说啊。我打喽。猴子爸爸。快跑快跑。爸爸来喽！有没有快跑？爸爸，我给你唱一首歌，是妈妈教我的哦，《甜蜜蜜》，你笑的甜蜜蜜。就像花开在春风里，开在春风里，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。
你怎么来了？我来是想告诉你，杰飞醒了。医生说，只要他加强锻炼，以后就可以像正常人一样生活。小洛，当年，田飞什么都没有。我相信你一定是很爱很爱他。会把他从我身边抢走。你们结婚以后，你几次来找我吵架，都是因为你在乎他。所以我相信，你是爱他的。人变得很奇怪。当时那么恨你，恨天飞。可是我真的看到他一动不动的躺在病床上，我真恨不起来了。我忽然发现，人带着怨恨去生活是多么辛苦，多么累。如果可以选择。我愿意怀着感恩的心去生活。如果没有田飞，我就不会有这么可爱的女儿。如果没有你，我就不会遇见新的爱情。如果没有这场车祸，我可能一辈子都不会这么宽容。几年前，我是流着眼泪成全你和天飞，但是现在。我是真的想祝福你们了，小罗。
找他去吧。欺骗自己，一如往常，人来人往，还是怀念他的光。现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他，还是爱着他？的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放？还是像我一样，从没有说。我要靠自己的力量站起来。现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他，还是爱着他？像个傻瓜，祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放？还是像我一样，从没有说。着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，重新开始，好吗？好。是谁说放就放？还是像我一样？